इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है देखिए आप सब जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं तो डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है ये इसका पॉजिटिव साइड है ये नेगेटिव साइड है ये एक बल्ब है बल्ब का एक सिंबल होता है ये तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करेंगे बैटरी में लेकिन जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है अब देखिए जो नेगेटिव होता है उसे लो पोटेंशियल बोलते हैं जो नेगेटिव एंड होगा ना बैटरी कैसे लो पोटेंशियल बोलेंगे और जो पॉजिटिव एंड होता है बैटरी का उसे हाई पोटेंशियल बोलते हैं ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं जबकि जो करंट है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है यानी बिल्कुल ऑपोजिट जाता है तो जो डायरेक्शन होती है करंट की वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि चार्ज जो है वो कौन से फ्लो हो रहे हैं यानी कि चार्ज किस तरह से फ्लो हो रहे हैं ये हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकता करंट ठीक है करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे यानी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है अब जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसे इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसे कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहा जाता है ठीक है और इलेक्ट्रिक करंट जो ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रॉनिक के और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक पाइप के थ्रू हमारे पास एक पाइप है जहां जिसमें से पानी जा रहा है पानी के साथ अभी एक पाइप है जिसमें से वॉटर फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में अब ए से बी तक पानी जा रहा है लेकिन बी पॉइंट पे एक जॉइंट आ गया बी पॉइंट पे ये पाइप दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया बी से सी सी से डी अब क्या होगा ये पॉइंट जो पानी है इस पाइप में ए से बी की तरफ जाएगा और जब बी इसके से जाके वो सी में और डी में डिवाइड हो जाता है ये तो नहीं है कि वो उसी पाइप पानी जा सीधा सी में ही जाएगा या डी में ही जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा पानी को रोक तो नहीं सकते ना डिवाइड होने से सेम कंडीशन करंट के साथ भी होती है जब देखिए वाटर फ्लो हो रहा है ए से बी तक और उसके क्रोस सेक्शन में ए से बी तक जो पाइप का क्रोस सेक्शन है उसमें फ्लो हो रहा है लेकिन बी पॉइंट पे ये जो वाटर है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक तो बी से सी की तरफ जाएगा और रिमेन पार्ट बी से डी की तरफ जाएगा तो सेम कंडीशन करंट के केस में होती है ये वायर्स है एक वायर जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है लेकिन बी पॉइंट पे आके यहाँ पे एक ही जगह दो वायर हो गई तो यहाँ पे करंट तो जाएगा लेकिन दो करंट जाएंगे यहाँ पे आई वन करंट फ्लो होगा और यहाँ पे आई टू करंट फ्लो होगा ठीक है ना बी से सी यहाँ भी करंट फ्लो होगा और यहाँ भी करंट फ्लो होगा ये नहीं कि सिर्फ यहाँ यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा ऐसा नहीं होता है तो ये तो होता है जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को जो रिप्रेजेंट करता है अब जो करंट है आई जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल है आई वन प्लस आई टू करंट के इक्वल आएगा अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को एक पाथ देते हैं यानी इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक सर्किट होंगे क्योंकि अगर सर्किट नहीं है तो करंट कहां से जाएगा ठीक है ना जैसे टेलीविजन है एक सर्किट होता है इसमें तभी उसके अंदर करंट फ्लो होता है हम पिक्चर देख पाते हैं तो जो एक ये क्या होता है कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं जैसे कि अलग अलग सर्किट के अलग अलग सिंबल्स होते हैं अलग अलग सर्किट अलग अलग सिंबल्स होते हैं जब बहुत सारे सिंबल्स को मिला दिया जाता है तो हम एक सर्किट बना लेते हैं जैसे कि एक सेल इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन बड़ी लाइन को पॉजिटिव शो कर दिया जाता है छोटी वाले को नेगेटिव तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी 
बैटरी का सिंबल जो बहुत सारी इलेक्ट्रिक सेल तीन या तीन से ज्यादा दो तीन कनेक्ट हो जाते हैं तो बैटरी बना लेते हैं तो एक सेल ये है एक सेल ये है एक सेल ये है तो ये बैटरी है नेक्स्ट है कनेक्टिंग वायर एक वायर को कैसे शो करेंगे एक सिंगल लाइन से एक वायर ये एक वायर है अब देखिए दो वायर जो एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे यानी कनेक्शन है दो वायर्स में तो उसको हम दो वायर्स और उसके बीच में डॉट लगा देते हैं दो वायर के बीच में कनेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं दूसरा दो वायर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर से जा रही है लेकिन वो ज्वाइंट नहीं है दो वायर आप एक दूसरे के ऊपर रख दो दोनों में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन वो ज्वाइंट नहीं है ठीक है ना अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यानी ये वायर ज्वाइंट नहीं है अलग अलग वायर्स हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर जा रही है नेक्स्ट होता है रेजिस्टर रेजिस्टर का सिंबल होता है ये ये एक फिक्स रेजिस्टर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है नेक्स्ट होता है वेरिएबल रजिस्टर अब इस रेजिस्टर के बीच में फिक्स रेजिस्टर के बीच में अगर एक एरो लगा दिया जाए तो ये वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर जिसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट होता है रेओस्टेट रेओस्टेट भी एक रेजिस्टर टाइप का ही होता है और इसको भी हम वेरिएबल इसका सिंबल ये होता है और ये भी वेरिएबल ही होता है नेक्स्ट है प्लग की या स्विच वो स्विच जो आपके घर स्विच रख रहे हैं उसे प्लग की भी बोलते हैं जब ये ओपन होती है ओपन मतलब कि जब ये क्या हो रही है वर्क नहीं कर रही जिस आपने स्विच ऑफ कर दिया वो कंडीशन जब ये ओपन है तो इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं लेकिन अगर स्विच ऑन कर दिया यानी कि स्विच को क्लोज कर दिया तो बीच में एक डॉट लग जाता है मतलब कि स्विच ऑन है यानी क्लोज है नेक्स्ट है टैपिंग की को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एक की है इसको की से रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट है एमीटर एमीटर एक सर्कल और उसके बीच में ए लिखा होता है एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव ये होता है एमीटर नेक्स्ट है मिली एमीटर मिली एमीटर में स्मॉल एम और कैपिटल ए लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव ये होता है मिली एमपी मीटर नेक्स्ट है वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर के सर्कल के बीच में वी लिखा होता है ये होता है वोल्ट मीटर नेक्स्ट होता है गेलवेनोमीटर गेलवेनोमीटर जब सर्कल में जी लिखा हुआ होता है कैपिटल जी वो होता है गेलवेनोमीटर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब अगर हम किसी बल्ब का सिंबल देना है तो हम इस तरह से देंगे ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब नेक्स्ट होता है प्लग या फिर कहें फ्यूज फ्यूज जो होते हैं हमारे मीटर्स में लगे होते हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये होते हैं हमारे फ्यूज तो ये जो सारे हैं ये जो सारे हमने अब किए हैं ये सारे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होते हैं जो कि हम इसका डायग्राम बनाते हैं तब अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो डायग्राम्स हैं अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनते हैं जब बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट होती है उसे हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं जैसे कि ये रजिस्टर है इसके पैनल में वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ये एमीटर लगाया हुआ है ये की है ये कौन सी की है ओपन की है जब ये ऑफ कंडीशन में है ठीक है ना ये बी बैटरी या फिर सेल कहें एक सेल होता है दो तीन बैटरी होती है और ये रेओ स्टेट यानी बहुत सारी चीजों को हमने ये रजिस्टर जोड़ दिया है तो ये सर्किट होता है अब एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो अलग अलग कंपोनेंट जो पर्टिकुलर वे में जुड़ते हैं तो वो सर्किट डायग्राम होता है अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम मेजर करते हैं किसी भी चीज में तो उसे वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे और उस इक्विपमेंट को वोल्ट मीटर कहा जाता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का ये बहुत ज्यादा होता है और ये कनेक्टेड होता है पैरल में ठीक है ना दो पॉइंट के पैरल में ये कनेक्टेड होगा ये सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा रजिस्टर के पैरल में इसे कनेक्ट किया जाता है दूसरा होता है करंट के लिए करंट के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं ये होता है एमीटर एमीटर का साइन है करंट के लिए हम एमीटर का साइन लगा लगाते हैं करंट की मेजरमेंट के लिए जो वो डिवाइस जो करंट को मेजरमेंट करता है उसे एमीटर कहते हैं इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ये सीरीज में कनेक्टेड होता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एमीटर सीरीज में पॉजिटिव साइड में इस पॉजिटिव साइड में ब्रांच पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है कि मीटर को यहीं भी यहीं कनेक्ट करना है आप बैटरी और की के बीच में भी मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं 
की और रेल स्टेट के बीच में भी एमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं प्लेस कर सकते हैं तो पॉजिटिव साइड की ब्रांच पे आप कहीं पे भी एमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं तो ये जो है ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू